Bu videoda d açısının ölçüsünü bulmaya çalışacağız. Şöyle bir değişiklik yapıp pembe ile işaretleyeyim. Güzel. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu açının ölçüsünü kendi başınıza bulmayı deneyin. Hatta size bir ipucu da vereyim. Soruyu çözerken, çevre açının ölçüsünün gördüğü yayın ölçüsüyle olan ilişkisini kullanmanız gerekecek. Bunu bu şekilde düşünün, tamam mı? Evet, hadi bakalım. Önce bize verilen bilgilerin üzerinden geçelim. D açısı, pembe ile işaretlediğim yayı görüyor, öyle değil mi? Bu yayın ölçüsünü bilmiyoruz. Daha doğrusu, bu yayın ölçüsünü henüz bilmiyoruz. Çünkü eğer bu yayın ölçüsünü bulabilirsek, bunu ikiye böleriz ve D açısının ölçüsünü buluruz. Nasıl mı? Çünkü çevre açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Bunu daha önce birçok kez gördük, öyle değil mi? Dediğim gibi, eğer bu yayın ölçüsünü bulabilirsek, bu açının ölçüsünü de buluruz. Evet, bu yayın ölçüsünü bilmiyoruz ama ölçüsünü bildiğimiz bir başka yay var. Bakın, pembe yayla birleştiğinde çemberin çevresini tamamlayan yayın ölçüsünü biliyoruz. Nasıl mı? Az önce söylemiştim, çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Bize bu açıyı verdiklerine göre de bu yayın ölçüsünü bulabiliriz, öyle değil mi? Burası 45 derece ise bu yay 90 derece olur. Yazalım, bu yay... 90 derece. Şöyle yazalım, W, L yayının ölçüsü 90 derece. Yani bu yayı gören çevre açının iki katı. Peki, tüm bunlar işimize yarayacak mı? Tabii ki yarayacak, çünkü çemberin çevresini döndüğümüzde 360 derece yol kat etmiş oluruz, öyle değil mi? O halde buradaki pembe yayla W, L yayını topladığımda 360 derece elde etmem gerekir. Bunu da yazalım. Pembe yay, uzun olan yay olduğu için, 3 noktayla tanımlayayım. Evet, L, I, W yayının, L, I, W yayının ölçüsü artı W, L yayının ölçüsü eşittir 360 derece. L, W yayının ölçüsünün 90 derece olduğunu biliyoruz. Buraya 90 yazalım. İki taraftan 90 derece çıkardığımızda ise, uzun yayın ölçüsünü, 270 derece olarak buluruz. Çemberin çevresi 360 derece, bu yayda 90 derece olduğuna göre, 360'dan 90 çıkardığımızda geriye pembe yayın uzunluğu, yani 270 derece kalır. Ve artık D açısının ölçüsünü bulmaya hazırız. Neden? Çünkü D açısı bu yayı gören açı ve bu yüzden de ölçüsü bu yayın yarısı olacak. 270'in yarısı 135. İşte bu kadar. Yayın ölçüsü 135. Şimdi size ilginç bir şey göstereyim. Eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız, 135'e 45 eklediğimizde, 180 elde ettiğimizi, yani bu çemberin içine çizilmiş dörtgenin karşılıklı açılarının bütünler olduğunu görebilirsiniz. Peki, sizce bu her zaman böyle mi olur? Bir çember içine çizilmiş herhangi bir dörtgenin, bu arada dörtgenin bütün köşelerinin çember üzerinde olması gerektiğini de hatırlatayım, karşılıklı açıları her zaman bütünler açılar mıdır? Evet, bu konuda düşünün. Hatta, hatta vaktiniz varsa bunu ispatlamaya çalışın. İspat için, ispatlayabilmek için aslında az önce yaptığımıza benzer bir çalışmayı genel ifadeler kullanarak yapmanız lazım. Örneğin, 45 derece yerine x kullanırsanız, bu açının ölçüsünün 180 eksi x olduğunu ispatlamanız gerekecek. Evet, deneyin. Kendi başınıza deneyin. İsterseniz daha sonra yaptığınızın doğru olup olmadığını bu konuda ileride hazırlayacağım videoya bakarak, videoyu izleyerek kontrol edebilirsiniz.